Novemba 17 kila mwaka dunia uhadhimisha siku ya watoto wanaozaliwa kabla hawajafikisha umri wa kuzaliwa yani njiti. Katika kuadhimisha siku hiyo hapa nchini taasisi ya Doris Molel Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya taifa Muhimbili imekutanisha wadau na kina mama wenye watoto waliozaliwa njiti kwa lengo la kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili akina mama hao. Mkurugenzi wa taasisi ya Doris Molel Foundation B Doris Molel anasema miongoni mwa changamoto zilizojadiliwa ni pamoja na kuongezewa likizo ya uzazi pindi inapotokea mama amejifungua mtoto njiti ili aweze kupata muda wa kutosha kumhudumia na kumtunza mtoto wake Naitwa Doris Molel ni mwanzilishi wa taasisi ya Doris Molel Foundation taasisi inayohusika hasa na kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao na siku ya leo tumeadhimisha siku ya msitunjiti duniani ambayo ni siku muhimu sana kwetu sisi tuliozaliwa kabla ya wakati na sema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nilizaliwa kabla ya wakati nikiwa na gramu ya tisa na nilizaliwa miaka 28 iliyopita katika harakati hizi za kumsaidia mtu anayezaliwa kabla ya wakati tuliona ni muhimu kuzungumzia changamoto zao na leo tumekutana tume pamoja tukajadili changamoto ambazo zinamkumba mama ambaye amezaliwa kabla ya wakati na muhimu hasa ambalo wakina mama wamelipigia msumari ni ongezeko la likizo ya uzazi yani wakina mama wanaomba likizo ya uzazi ongezwe kwa sababu wakina mama wengi wanatumia muda mwingi wakiwa hospitalini wengi huwa wanapoteza zaidi hata ya miezi miwili mpaka mitatu bado yuko hospitalini anapotakiwa kusa kwenda kazini ndo anatakiwa kuingia nyumbani aanze maisha ya kumlea mtoto wake ili walau awe kama watu wengine ni changamoto kubwa na inawaumiza wengi wengine wanaachishwa kazi wengine wanaambiwa chukue likizo bila malipo na kumlea msujiti ni gharama kwa hivyo serikali haina budi kulipa swala hili uh, kipaumbele na kuona ni namna gani wanaweza kutuokoa ama kutusaidia sisi wazazi ambao tunaishi katika mazingira ya kuangalia watu sonjiti ambao wana, wana changamoto nyingi. Aidha Bi Molel ambaye pia alizaliwa akiwa njiti ameitaja changamoto nyingine kuwa ni dawa zinazotumiwa na watoto njiti ambazo ni ghali sana. Hivyo wameiomba serikali kuangalia jinsi ya kuwapunguzia au hata kuwapa bila malipo. Kuko kuna changamoto ya kupata dawa ambazo zinasaidia kukomaza mapafu zinaitwa surfactant nafikiri wengi mtakuwa mezisikia dawa hizo zinauzwa ghali sana kwa tumekuwa tukiomba walau kama itaweza kupunguzwa bei ili wakina mama waweze kuimudu kama si kupunguzwa bei basi wapewe bure wale wakina mama ambao watahitaji dawa hizi ambazo ni gharama na wakina mama wengi hawezi kujigaramia kwa sababu kupata dozi mbili za laki sita milioni moja na laki ni pesa nyingi sana na bado sisi kama kama wa Tanzania wengi akina mama hali zao ni duni kama itafaa ipunguze kama haitafaa basi tuone namna gani ya kuweza kuwasaidia wakina mama hao wapate bure kwa tunashukuru leo tulikuwa na mheshimiwa waziri wa sheria na katiba Agustin Mahiga tulikuwa na mheshimiwa balozi mpambanaji wa wanawake mama Getrud Mongela na ameonesha ni namna gani uh, mama anahitaji kuangaliwa kwa jicho la pili ukiondoa tu na kuumia ku, ku, kumlea mtoto njiti kwa muda mrefu na pia anaathirika kisaikolojia kwamba anahitaji apewe ushauri ama andaliwe kumpokea mtoto yule kabla hajaja hivyo ni vitu ambavyo vingi tumekuwa tukijadili na hayo ni mambo ambayo yamekuwa yakija kwa kwa kasi zaidi katika katika mkutano wetu wa leo akizungumzia tatizo la kuzaa watoto njiti hapa nchini Daktari bingwa wa magonjo ya watoto Augustino Masawe anaeleza kuwa inakisiwa katika kila watoto kumi wanaozaliwa nchini Tanzania mmoja anazaliwa njiti. Kwanza kuzaliwa njiti manake ni mtoto ambaye amezaliwa premature yani lugha ya kigeni. Yaani amezaliwa kabla ya wiki 37 ya ujauzito wa mama. Yaani amekaa huko tumboni kwa mama yake hajamaliza wiki 37. Na mara nyingi hapa Tanzania watoto kama wako wengi sana. Kati ya watoto kumi wanazaliwa Tanzania, moja lazima atakuwa njiti. Moja. Kwa hiyo kama wanazaliwa watoto milioni 2.6 kwa mwaka. Ukizidisha mara na hiyo figure ya moja kati ya kumi, unapata watoto wasiopungua laki mbili na sitini kwa mwaka wanazaliwa njiti. Kwa ni watoto wengi. Na sababu zao zinazozaliwa kuwa na nasabisha kuwa na watoto njiti ziko nyingi. Um, sababu ya kwanza kabisa ambayo inajulikana ni mama anabeba mimba akiwa na umri mdogo 
mdogo maana yake chini ya miaka 18 na hapa Tanzania wamama wengi bado wana, wanazaa watoto wakiwa watoto kwa mfano eh, sasa ambapo zimefanyika nchini eh, karibu 20% ya watoto ambao eh, sorry wanazaliwa Tanzania mama zao wako chini ya miaka 18 ambao ni umri mdogo sana kwa hiyo ni sababu moja kubwa ya pili ni lishe duni ya mama ambaye anabeba mimba kama akiwa na lishe duni tangu akiwa mtoto na anaingia kwenye eh, ili zoezi la kutunga mimba an, yuko hatarini kuwa na mtoto ambaye amezaliwa njiti sababu nyingine ni ugonjwa wa mama akiwa mjamzito kwa mfano ugonjwa wa eh, maambukizo yote kama kama kifua kikuu eh, pneumonia brand track infection hata hata HIV ina, inaweza kusababisha na pia malaria inaweza kusababisha na magonjwa mengine ambayo mama anaweza kuwa nayo ni shindikizo la damu yani hypertension blood pressure na panda akiwa mjamzito ile inasababisha mtoto asiweze kukua vizuri tumboni na pia inaweza kusababisha mtoto akazaliwa njiti e, sababu nyingine pia mama akiwa na kisukari yeye inasababisha mama pia kuwa na e, kuwa hatarini kuwa na mtoto ambaye anaweza kutoka kabla ya wake wake alafu siku sababu nyingi pia kwa kwa mama ambaye labda e, amebeba mimba ambaye ni watoto wa zaidi ya mmoja yani mapacha mapacha wawili au watatu au wanne wale wale wana tabia kutoka mapema kabla ya muda wao wa mama ambaye wanakuwa wajawazito waende kliniki mapema sio unangoja mpaka mtoto mama amekuwa na ujauzito wa miezi sita ndio unaanza kwenda kliniki natakiwa waende mapema kusudi ukiwa na tatizo lolote then wagumu afi watafuata nani wata wataweza wata kupa ushauri na pia kutibu ile ugonjwa ulionao na hata kumfano kama hati ya ni upungufu wa damu jeni utaweza kufanya nini Ku, kupata zile dawa za kufanya damu yako iongezeke na mtoto aziwe atoke vizuri kabla yani asiwe asiwe anzaliwa njiti alikadhalika ametoa wito ufuatao kwa jamii kuhusu watoto wanaozaliwa njiti kwenye maeneo mbalimbali mbali hapa nchini kitu cha kwanza kabisa eh, familia lazima ileo kwamba mtoto anzaliwa njiti ni mtoto anahitaji huduma nzuri sana kwanza ya hospitali lazima mama ajifungulie hospitali ya kwanza hiyo na pia napenda kwa hospitali kwa huduma afya wahakikishe wame wame wamekaa vizuri ili waweze kuhudumia mtoto lazima kuwe na mtu ambaye amebobea kuntuza mtoto mchanga sio kila mtu anaweza kufanya hiyo na vile vitu ambavyo ni muhimu vya kufanya kwa mtoto mchanga vifanyike kwanza mtoto anazaliwa mchanga hataki kupata baridi ataki kupata maambukizo yote ya, ya infection na kwa bahati mbaya hawa watoto wanapozaliwa wanakuwa na shida ya kucontrol eh, temperature yao yani wanakuwa na uwezo wa kupata kitu kinachoitwa hypothermia joto linateremka haraka na ile inaweza kuua alafu nyingine ni kwamba eh, kwa sababu ni, ni anazaliwa kabla wakati wake mapafu yake hawezi kutumia vizuri kwa lazima apate ile msaada wa kutumia mapafu yake kwa ndio maana kuna mashine maalum inaitwa sipa kufanya mtoto apumue vizuri na, na bahati mbaya hizi mashini kama hizi haziko kila mahali nchini ni kwenye hospitali kubwa kubwa tu unaweza kukuta na pia sio hivyo tu kuwe na hudumu ambaye anajua kutumia hii sio kila na bahati nzuri eh, siku hizi kuna dawa inaitwa surfactant unaweza kumpa mtoto bahati mbaya hii dawa ni gali sana kwa hiyo na, na pia ni changamoto kwa, kwa taifa letu alafu pia akiwa kule odini au kabla ya ajaondoka ana mtoto lazima anze kulishwa maziwa mapema baada ya kuzaliwa bahati nzuri Mungu amepanga vizuri sana mama ambaye anajifungua mapema yani kabla ya siku zake maziwa yake anatoka mapema zaidi kuliko yule ambaye amejifungua full time kwa ni rais kumlisha mtoto huyu mapema mapema tu anapozaliwa kwa na, akianza hivyo itamsaidia mtoto nini kusurvive katika maziwa yake na pia aki watu wakiwa na observe hygiene yani wao wasafi mwandao mtoto wakitunza usafi wakati wa kujifungua mama na wakati wa kumhudumia mtoto then maambukizo kwa mtoto yanakuwa chini na pia kuwe na dawa maalum za kutibu kama mtoto akipata infection na baadaye pia kuna vitu ambavyo wao watoto baada ya kutoka hospitali eh, eh, kabla ya kutoka hospitali mama anajifunza pia kumweka mtoto kifuani inaitwa ngozi kwa ngozi inaitwa kangaroo anakuwa na yule mtoto wake mnaike mama joto la mama nafanyia ile mtoto asurvive vizuri wakati wakati ile miezi michache ya mwanzo 
na kiwa mtoto anaweza kuwa na mama yake skin to skin hata miezi miwili mitatu na bado ni mchanga sana maji mtoto amezaliwa gram 800 au 900 bado ni mtoto kweli na kiwa anazaliwa full term anazaliwa 3.5 kilos sasa so, ukimaji okay, mtoto wa namna hiyo ni mdogo sana kiasi ambacho mama atakaye na muda mrefu na huyu mama anatakiwa pia atunzwe sio unamwacha tu atunzwe vizuri mama huyu ili asipate ile naita postpartum depression yani anakuwa na kama na na anakuwa na ana raha sababu ya stress anazopata kuzunguza mtoto na sio hivyo tu huyu mama baada ya kutoka hospitali lazima aje mara kwa mara kuchekiwa mtoto anaendeleaje ili uweze kupata kipindi hiki cha afya ya mtoto kila tunapokirusha tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele